নমস্কার আমরা আবার আসলাম কেরিয়ার কাউন্সিলিং অনুষ্ঠানে আমাদের সমাজ দর্পণ অনুষ্ঠান এটার মধ্যে পার্ট হলো কেরিয়ার কাউন্সিলিং এর মধ্যে আজকে আমরা আলোচনা করব পলিটিক্যাল সায়েন্স সাবজেক্টটা নিয়ে আমরা বিগত দিন ইকোনমিক্স ফিজিক্যাল এডুকেশান ইগনো কমার্স এডুকেশান এই সাবজেক্টগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি শ্রদ্ধেয় ধর্মনগর গভ ডিগ্রি কলেজের শ্রদ্ধেয় অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসররা স্যাররা এসে আলোচনা করেছেন শ্রদ্ধ প্রিন্সিপাল স্যার এডুকেশন সাবজেক্ট নিয়ে আলোচনা করেছেন আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধেয় ধর্মনগর গভ ডিগ্রি কলেজের পিজিডি টিচার পরিতোষ নাগ এবং ওনার সাথে সহকর্মী হিসেবে শ্রদ্ধেয় শ্রী বাদল পাল মহোদয় গেস্ট লেকচারার কাঞ্চনপুর গভ ডিগ্রি কলেজ ওনারা পলিটিক্যাল সায়েন্সের কেরিয়ার এবং পলিটিক্যাল সায়েন্সের জব অপরচুনিটি নিয়ে আলোচনা করবেন এবং আমরা জানতে পারবো যে পলিটিক্যাল সায়েন্স সাবজেক্টটা কি এবং পড়লে কি হবে এবং সাবজেক্টটা কিভাবে পড়তে হবে এ নিয়ে আলোচনা তো আমার প্রথম প্রশ্ন থাকবে শ্রদ্ধেয় পরিতোষ স্যারের প্রতি যে পলিটিক্যাল সায়েন্স সাবজেক্টটা কি এটা সম্বন্ধে একটু স্যার যদি ইলাবোরেট করেন কোনো সময় এটা বলবো না অন্য সমস্ত সাবজেক্টের প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে সেই সাবজেক্টে যারা শিক্ষক শিক্ষিকা আছেন যারা পড়াশোনা করছেন বা করেছেন সবার প্রতি পূর্ণমাত্রায় শ্রদ্ধা রেখেই বলছি যে রাষ্ট্র এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কিত যে কোনো বিষয়ের জন্যই প্রথমে রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়তে হবে এবং এই বিষয়গুলি আমাদের আগেও ছিল এখনও আছে প্রাত্যাহিক জীবনে সবসময় আমাদের প্রয়োজন পড়ে আমরা কোথাও যাচ্ছি কি উদ্দেশ্যে যাচ্ছি বা কোথাও হয়তো কোনো অফিসে গেলাম কোনো ধরনের অধিকার নিয়ে সেই অধিকারটা কি বা আমার কিছু কর্তব্য আছে রাষ্ট্রের প্রতি কিছু করণীয় থাকে আমাদের এই যে বিষয়গুলি এগুলো আমাদের প্রাত্যাহিক জীবনেই থাকে এগুলি আমরা জানতে হলে অবশ্যই রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আসতে হবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়তে হবে এবং আমাদের যে সামাজিক জীবন যেটা আছে সবচেয়ে বড় কথা সে সামাজিক জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো রাজনৈতিক জীবন রাজনৈতিক জীবনকে বাদ দিয়ে কোনো সময় সামাজিক জীবন পূর্ণতা পায় না আমি বিশ্বাস করি তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাদের রাজনৈতিক জীবনটাও কিন্তু পূর্ণমাত্রায় উপলব্ধি করতে হলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানটা পড়া দরকার কারণ এটা সিস্টেমেটিক হয় অনেকেই আমরা অনেক কিছু জানি কিন্তু সমস্যা হয় সিস্টেমেটিকলি আমরা অনেক কিছু হয়তো জানি না বা হয়তো বলতে পারি না সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি বলবো যদি আমরা রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করি তো সেখানে আমাদের সিস্টেমেটিক যে পলিটিক্যাল লাইফ আছে বা রাজনৈতিক জীবন আছে সে দিকটা আমরা বুঝতে পারবো এবং সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাদের যে কনসাসনেসটা বাড়বে সেখানে আমরা রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের কি কী করণীয় আছে রাষ্ট্রকে আমরা কি কি দেবে বা রাষ্ট্রের কাছ থেকে কী কী আমাদের প্রাপ্য আছে এই বিষয়গুলি আমরা বিস্তারিতভাবে বুঝতে পারব এবং সেইভাবে যদি আমরা বুঝতে পারি তখন সিস্টেমেটিক্যালি সমাজে অনেক ধরনের সুবিধা আসবে এবং রাজনৈতিকভাবে যারা সচেতন আছি আমরা আমরা সামাজিক সমস্যা সে যে কোনো দিকেরই হোক সমাধানে যথেষ্ট সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারি এবং রাজনৈতিক চেতনার ফলেই আমরা সরকারের অবস্থান বা সরকার কি করছে কি করা উচিত এই বিষয়গুলি আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারি তো ধন্যবাদ স্যারকে স্যার খুব সুন্দর বললেন যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান মানে রাষ্ট্র নিয়ে পড়াশোনা বা কিভাবে আমাদের রাষ্ট্রটা চলবে বা কিভাবে তা চলছে এ নিয়ে যে পড়াশোনা এটা কি রাষ্ট্রবিজ্ঞান স্যার খুব সুন্দর বললেন খুব সুন্দর স্যার উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে আমরা আমাদের যে চারপাশে আমরা কিভাবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রটা আমাদের চলছে বা রাষ্ট্রটা কিভাবে চলছে তা নিয়ে তিনি আলোচনাও করেছেন খুব ভালো লাগলো স্যার ধন্যবাদ আপনাকে তো আমার এখন জিজ্ঞাসা থাকবে শ্রদ্ধেয় বাদল স্যারের প্রতি যে পলিটিক্যাল সায়েন্স সাবজেক্টটা মাধ্যমিক স্তরে কি আছে বা এইচ স্তরে কি কি বিষয় আছে বা কিভাবে ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা করবে এই জিন এ নিয়ে যদি একটু বলেন পলিটিক্যাল সায়েন্স যেটা রাষ্ট্রবিজ্ঞান সেটা টু থাউজেন্ড সিক্সটি থেকে নাইনের নাইন নাইনের ক্লাস নাইনের সিলেবাসে ঢুকেছে ওখানে পঁচিশ মার্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানটা ওখানে ঢুকেছে সোশ্যাল স্টাডিজের ভিতরে পঁচিশ মার্ক ওখানে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে লিখিত থাকে বিশ মার্ক পরীক্ষা দিতে হয় আর পাঁচ মার্ক ওখানে ওখানে প্র্যাকটিক্যাল যেটা ওইটার উপরে আর ওইটা টেনেও সেম ক্লাস টেনেও ঢুকেছে ওইটা পঁচিশ মার্ক মানে সোশ্যাল স্টাডির ভিতরেই পঁচিশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ও পঁচিশ মার্কে পরীক্ষা হয় আর ওটা আর এইচএসের ক্ষেত্রে এইচএসে একশো মার্কসের 
নব্বই মার্কস লিখিত আর দশ মার্কস প্রজেক্টে থাকে संविधान सम्बन्धे राष्ट्र विज्ञान इलेवेन जाबेक्ट हिसाब से तो प्रथम राष्ट्र विज्ञान जिन तरह विषय वस्तु की जगह दाड़े राष्ट्र विज्ञान जेहतु से केंद्र विषय अवश्य राष्ट्र तो से जगह दाड़ी राष्ट्र जिन भाव तरह उद्भव हलो यहाँ कि व्याख्या सम्भव आटे तो थे जेटा उन्नी बंतर्जा संगठन जान यूएनओ आंचलिक संगठन रिजनल अर्गानाइजेशन जेटा बोली नेट सार्क एरपर आओ आज नैशनल पावर जतियों क्षमता जतियों क्षमता जिनटा कि तरह विभिन्न उपादानगुली की की यूल निश्चय रही है से ही संगे रही है हमारे संविधान हमारे भारतवर्षर संविधान किचु कि पार्ट आज मौलिक अधिकार मौलिक करतव्य जेटा संविधान तृत्य अध्याय आज चतुर्थ अध्याय आज संविधान निर्देशमूलक नीति जैसे बोला डेक्टिव प्रसिपल्स अफ स्टेट पलिसी उठाओ नहीं हमारे संविधान एच एस लेवल सिलेबास विस्तृत व्याख्या आरपे और रही कि राष्ट्रविधान राजनैतिक दल व्यवस्था आज गुरुतवपूर्ण जिन तो बोले आज स्वार्थ गोष्ठी चाप सृष्टिकारी गोष्ठी इंटरेस्ट ग्रुप और प्रेसार ग्रुप एराव समाज व्यवस्था एट गुरुतवपूर्ण भूमिका पालन कर विशेषकर उदारनैतिक गणतानिक देश एरपर आज कि थिरी आज मन मार्क्सबाद आज उदार डेमोक्रेटिक सोशलिजम गणतानिक समाजवाद लिबारेलिजम उदारनीतिबाद गांधीबाद यी रही है आलोचन अच्छा धन्यवाद दूजन सर के खूब सुंदर सर सिलेबास नहीं आलोचना कर लें कि विषय पढ़ाना है और कि आटर मध्य खूब सुंदर आलोचना कर लें तो सदे परिचय सर प्रति जिज्ञासा थकबे ज फ्टार माध्यमिक पास करार पर छात्र छात्री मैं क्यों ओरा सबजेक्ट चूज कर पोलिटिकल सायसटा कैन ने कैन सबजेक्टा ने प्रयोजन अपनार कि अभिज्ञतार निरीखे एक बोलूँ देखो एट शुरू से एक कथा प्राप्तिक जीवन जो अवस्थान आज से अवस्थान गुरुतवपूर्ण विषय हलो राजनीति राजनैतिक व्यवस्था আমরা কোথায় আছি সেই যে কোথায় মিন্স রাষ্ট্র আমাদের রাষ্ট্রে বাস করে সবাই কথা আছে অ্যারিস্টটল আমরা সবাই জানি যে মানুষ রাজনৈতিক জীব আবার একটা বিখ্যাত মনীষী ব্যাকন বলছেন যারা নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করে তারা হয় দেবতা না হয় পশু রাষ্ট্রের মধ্যে যদি আমাদের অবস্থান না থাকে তাহলে আমরা কোন ধরনের অধিকার সুযোগ সুবিধা কিছুই রাষ্ট্রের কাছ থেকে পাবো না পরিষ্কার বক্তব্য যেটা यजन प्रथम नागरिकत नीते हैं प्रत्येक राष्ट्रे ही सदस्य पद जेटा के राष्ट्र विज्ञान भाषा नागरिकत बोल तो राष्ट्र विज्ञान जी ना पढ़ी तो जिनटा कि बुझे को क्षेत्र में नागरिकत दरकार नागरिकत गुरुत्व एवं विदेश गुरुत्व कौन जगह बेसिक डिफारे जमीन एक कथा बोली कि आगे एक वास्तव उदाहरण दीची हमारे जीवन थे আমি একজন এই যেটা আমাদের ত্রিপুরা যে নির্বাচন হয়ে গেল তা আমি একজনকে বলেছিলাম যে ভোট আপনি অবশ্যই দেবেন অবশ্যই শব্দরা উচ্চারণ করে ওনাকে ব্যাখ্যা দিয়েছিলাম যে দেখুন আপনি ওই রাষ্ট্রে আছেন আমিও আছি অনেকে আছে দেখবেন আমাদের রাষ্ট্রে বা আমাদের রাজ্যে যারা যেদিন আমার বিদেশি বলছি এই যে নির্বাচন যেটা হচ্ছে ত্রিপুরায় বা কদিন পরে সাধারণ নির্বাচন হবে যেটা আমার লোকসভা নির্বাচন বলি এই নির্বাচনগুলিতে কিন্তু আপনি এবং আমি আমরা যারা আছি একমাত্র আমরাই ভোট দেওয়ার অধিকারী আমাদের সেই রাইট আছে কারণ 
আমরা নাগরিক এই দেশে অতএব অবশ্যই ভোট দেবেন কারণ আমরা নাগরিক এই যে নাগরিক ছাড়া অন্য কেউ ভোটাধিকার পায় না অন্যরা জানেনটা বলবো না তো রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়াশোনা করলে বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংস্পর্শে থাকলে জিনিসটা একটু বোর্ডলি বা স্পিডিলি বলা যায় কারণ বেসিক্যালি আমরা যে যেখানেই থাকি না কেন আমি বিশ্বাস করি যে উই আর থিওরাইজ আমরা থিওরাইজ কীভাবে হই যে জিনিসটা সবসময় চর্চা করি যে জিনিসটা নিয়ে চলাফেরা করি যে তবে আমাদের অবস্থান সবসময় আছে সেই প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে আমাদের নিজস্ব থিওরিটা গড়ে ওঠে তো যারা রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে চলি আমরা যেটা হয়তো অনেকে হয়তো বলবে যে ও ভোট এসে ভোট দিয়ে দিই আমরা বলছি যে না নাগরিক হিসাবে আপনি ভোট দেবেন এই যে নাগরিক হিসাবে ভোট দেবেন কিন্তু থিওরাইজ মেনেরই কথা তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে নাগরিক হিসাবে তার কী কী অধিকার আছে ভোট দেওয়াটা আমি মনে করি একটা অধিকার এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম এটা একটা কর্তব্য যে আমরা সরকার গঠিত হচ্ছে সেই সরকার ভালো করবে বাজা করবে বা যাই করবে সরকার নিয়ে আলোচনা করব সমালোচনা করব যদি আমি নির্বাচনে অংশ নাই নেই ভোটই না দিলাম সরকারকে বা সরকার গঠনে কোনো ধরনের কোনো ভূমিকাই আমি নিলাম না তাহলে আমি মনে করি আমাদের কি অধিকার আছে যে সরকারের নিয়ে ভালো বা খারাপ নিয়ে আলোচনা করব ব্যক্তিগত সমস্যা আছে কেউ হয়তো আউট অফ স্টেশন বা এই ধরনের সেটা আরেক জিনিস আমি ঘরে বসে আছি ফিজিক্যালি ফিটেড অথচ ভোটের দিনে ভোট দেবো না যদি এই কারোর অবস্থান থাকে তাহলে সেই ব্যক্তি কীভাবে সরকারের গুণ করবে আর কীভাবে সরকার দোষী বা করবে তো এই যে বিষয়টা সরকারের গুণ বা দোষ বলা বা কেন এই বিষয়গুলি আমরা যারা রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে চর্চা করি বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আঙ্গিনায় চলাফেরা করি আমাদের পক্ষে এটা এই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দিক থেকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব তো ছাত্রছাত্রী যারা আছে আমাদের যারা আগামীতের ভবিষ্যৎ দেশের ভবিষ্যৎ নিজেরও ভবিষ্যৎ অবশ্যই তারা অবশ্যই রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়বে আমি জোর দিয়ে বলবো এই কারণেই যে এই একটা এক্সাম্পল দিলাম এছাড়াও আমাদের প্রাত্যাহিক জীবনে যে বিভিন্ন ধরনের রাষ্ট্রের প্রভাব আছে যেহেতু আমরা রাষ্ট্রের নাগরিক সেহেতু রাষ্ট্রের প্রভাবকে আমরা কোনোভাবেই অতিক্রম করতে পারব না সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে যেহেতু রাষ্ট্রের প্রভাবকে অতিক্রম করতে পারব না সেখানে রাষ্ট্রকে কোনো কোনো জায়গাতে আমরাও হয়তো প্রভাবিত করতে পারব হয়তো ডাইরেক্ট রাষ্ট্রকে পারব না হয়তো বা কিন্তু সরকারকে প্রভাবিত করতে পারব সরকার কি রাষ্ট্র এবং সরকারের মধ্যে বেসিক ডিফারেন্সটা কোন জায়গায় এই বিষয়গুলি যদি আমরা না জানি তাহলে প্রাত্যাহিক জীবনে আমাদের চলাফেরায় যথেষ্ট সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে আমরা অধিকার বুঝবো না হয়তো অন্য কেউ বলবে ইয়েসনো বলেই চলে যাব তো নিজে বুঝার জন্য এবং সমসাময়িক সমস্যাগুলি তুলে ধরার জন্য আমাদের অবশ্যই রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়া দরকার বা আরেকটা বক্তব্য আছে যেটা আমাদের রাজনৈতিক দল এটা শব্দ আমরা প্রয়োগ করি রাজনৈতিক দল ও পলিটিক্যাল পার্টি পলিটিক্যাল পার্টি গঠনের জন্য কি অবস্থান দরকার কি ধরনের রাজনৈতিক দল জিনিসটা কি তারা কি করতে পারে কি করা উচিত তাদের কি কি দায়িত্ব আছে আমাদের প্রতি কি কি দায়বদ্ধতা রয়েছে সমাজের প্রতি এই বিষয়গুলি অন্যরা যতটুকু জানবে আমার মনে হচ্ছে আমরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানে যারা আছি আমরা বোধ একটু হয়তো তাদের সে ডিউ রেসপেক্ট টু দেন হয়তো একটু বেশি জানবো বা একটু সিস্টেমেটিকালি আমরা এটা বলতে পারবো এই জন্য আমার বক্তব্য যে আমরা রাষ্ট্রবিজ্ঞান অবশ্যই পড়ব এছাড়া রাষ্ট্রবিজ্ঞান এমন একটা সাবজেক্ট যেখানে আমাদের আরও কিছু বিষয় ঢুকে গেছে ঢুকে গেছে আমাদের সমাজবিজ্ঞানের কিছু কিছু বিষয় আমাদের আলোচনায় আছে যেটাকে সোশ্যোলজি বলা হচ্ছে কিছু কিছু বিষয় আছে আমাদের যেটাকে আমরা পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বলি সেই পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কিন্তু পলিটিক্যাল সায়েন্সের একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট সে পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যদি আমরা না জানি তাহলে এজ এ পাবলিক বা সাধারণ জনগণ হিসাবে আমরা প্রশাসনিক কার্যকলাপ সম্পর্কে সে সরকারের বা সরকারের যে বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সঠিকভাবে অনেক কিছু অনুধাবন করতে পারবো না যেটা আমি আমার ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষেত্রে আমি দু একটা দেখেছি দু একটা কাজে গেছি দু একটা অফিসে তার একটা দেখিয়েছে এ হবে না তখন আমি বলেছি এ কেন হবে না এটা তো এরকম হওয়া দরকার এই ধরনের বক্তব্যগুলি পরিষ্কার রাখতে পেরেছি কারণ আমার জিনিসটা জানা ছিল বলে এবং এই বিষয়টা শুধুমাত্র রাষ্ট্রবিজ্ঞানেই আলোচনা হয় তো সরকারের যে কাঠামো সরকারের যে অবস্থান বা আমরা অনেক সময় সরকারের অনেক কাজ দেখে হয়তো আমাদের পছন্দ হয় না আমরা সমালোচনা করি সেখানে আমি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দিক থেকে বলবো যে আমরা চট করে সমালোচনা যাব না সে যে কোনো সরকারই হোক আমি সেই সরকারের সাপোর্টার হতে পারি অথবা তার এন্ট্রি হতে পারি সেটা আমার পার্সোনাল ম্যাটার কিন্তু সরকার কেন 
করতে পারছে না বা যে কাজটা করেছে কেন করেছে সেই প্রেক্ষাপটটা যদি আমরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দিক থেকে দেখি হয়তো দেখব যে আমার পার্সোনাল লাইফের হয়তো বিরুদ্ধে গেছে কিন্তু বাস্তবে ঠিক আছে বা রাষ্ট্রকাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে হয়তো সেটা ঠিক আছে তো এই জন্য আমাদের রাষ্ট্রবিজ্ঞানটা অবশ্যই পড়া দরকার এবং রাষ্ট্র কেউ কেউ অনেক সময় বলে আমি শুনেছি এমনও যে ঠিক আছে রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে নাও না এরকমভাবে কোনো সাবজেক্টকেই নিয়ে নেওয়া হিসাবে নেওয়া না একটু গুরুত্ব দিয়ে নেবেন জানার জন্য জানার জন্য বোঝার জন্য কারণ এটা জানলে পরে শুধু নিজের জন্য নয় অন্যকেও বোঝানো যায় মানে সমাজকেও তুমি বোঝাতে সমাজকেও বোঝানো যায় এবং সামাজিক জীব হিসাবে আমাদের কিন্তু সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা অবশ্যই রয়ে গেছে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা অবশ্যই রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে নেব এবং সিরিয়াস সাবজেক্ট হিসাবে নেব মাঝে মাঝে কিছু ছাত্র পাই মানে অনেক সময় বলে ওদেরও ঠিক দুশ্চে না মাঝে মাঝে বলে স্যার এটা পাশ করে নেব পাশ করাটা কিন্তু একমাত্র লক্ষ্য হওয়া দরকার নেই পাশ তো অবশ্যই করতে হবে পাশ করতে হবে ভালো মার্কস পেতে হবে অবশ্যই পেতে হবে কিন্তু সাবজেক্টটাকেও সেই সঙ্গে উপলব্ধি জানতে হবে জানতে হবে এবং উপলব্ধি করতে হবে যাতে অন্য কারোর সঙ্গে সেটা শেয়ার করা যায় এবং বাস্তব জীবনে সে ব্যক্তিগত জীবন হোক সামাজিক জীবন হোক বা বন্ধু প্রয়োগ করা যায় প্রয়োগ যাতে করা যায় এই জন্য জিনিসটাকে উপলব্ধি করা দরকার ঠিক আছে ধন্যবাদ পরিচু স্যারকে স্যার খুব সুন্দর বললেন এটা যে কোনো সাবজেক্টের বিষয়ে তুমি যদি ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলছি তোমরা যদি সাবজেক্টটাকে পড়ো এটাকে যদি মন থেকে না মানো বা মন থেকে যদি না পড়ো তাহলে তোমার এটা ভালো শিখতে পারবে না বা ভালো জানতে পারবে না এটা সবচেয়ে প্রকৃত বিষয় স্যার এগুলোই বলতে চাইছেন যে নিজের রাষ্ট্রকে জানার জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়া উচিত বা নিজের যে রাজনৈতিক কাঠামো তুমি কোন রাজনৈতিক কাঠামো বা রাজনীতি কিভাবে চলছে এটাও বোঝার জন্য বা জানার জন্য রাজনৈতিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়া উচিত তো এটাকে জানার জন্য বোঝার জন্য পড়া উচিত তুমি এটাকে কেজুয়ালি নেবে না যে না এটা তো পাশ করলেই হবে এটা আমার পাশের সাবজেক্ট বা এরকম একটা এরকম ভাবে কোনো সাবজেক্টকে নেওয়া ঠিক না প্রত্যেকটা সাবজেক্ট তুমি তোমার ভালো লাগা চয়েসে তুমি চয়েস করো কিন্তু এটাকে বোঝো জানো এবং সমাজকে এটা জানাও এটাই আমাদের উদ্দেশ্য এটাই আমাদের অনুষ্ঠান সমাজ দর্পণ এবং আমরা এই জন্যই ক্যারিয়ার কাউন্সিলিংটা করছি এবার ধর্মনগরে প্রথমবারই তো আরও অনেক আলোচনা হবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে কেরিয়ার আরও কীভাবে বানানো যায় বা কি জব অপরচুনিটি আছে কোন কোন কলেজে পড়ানো হয় আরও অনেক আলোচনা আছে তো ছোট্ট একটা বিরতি নিয়েছি বিরতির পর আমরা ফিরে আসছি সঙ্গে থাকবেন